Hi guys, good evening. Hi. Uh, as you know, my name is Alejandro Narbona. I'm here with you today. All right. So before we start, I want to say thank you for logging in tonight. Gracias por loguearse. Um, do you have any question about yesterday's topic? Tienen alguna pregunta con el tema de ayer? Lo todo eso? No. No. All good. Okay, very good. So, let's go ahead and start with today's topic. Vamos a tratar de practicar lo más que podamos. Give me just a second. All right. Let's go ahead and share this with you. So, please don't read it with me. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Ahí vamos, objective con la V. V. Objective. 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 In this objective. class, in this class, in this class, you learn how to form. You will learn. You learn. You learn. You learn. How to form. How to form. WH questions with B. WH questions with me. With B. With B. So, en esta clase ustedes aprenderán cómo formar preguntas interrogativas con el verbo ser o estar. ¿Ok? Por cierto, si no sé si vieron el video de ayer que les mandé, ahí se explica un poco el verbo to be. Cualquier cosa, ayer solo dos personas me contactaron para temas. Si quieren algún tema, déjenmelo saber con tiempo. Agendamos conectarnos. Y yo con gusto les ayudo, unos 15, 20 minutos por persona. Y ahí estoy para ayudarles, ¿ok? So, let's go ahead okay. and mute your microphones. Vamos a poner de mute los micrófonos. Y vamos a ver este video. Hi everyone, in this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be you're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember the more you practice, the easier this concept will become for you. All right. So as we can see in the video, today we're going to practice with WH questions. Okay. Vamos a practicar con preguntas WH. Now, give me a second here. Here we go. Verb to be. Can you see the chat window? Pueden ver la ventana del chat? 
No. No? Okay. No. Don't worry then. Now, as you can see on the video, we're going to have WH plus to be plus complement. Okay, which is what is being done here. Es lo que se está haciendo acá. Here. Mm -hmm. And uh, question mark. Now, before that, how do you say quién? Who. Who. who? who? Exactly. So we're going to use who para. Mm -hmm. Why is por qué. We're going to use why for reason. Why for reason. Mm -hmm. La razón de algo. Very good. Mm -hmm. So, mm -hmm. how is going to be the way, la manera de algo. So, how como. sería como. No? How? Como. How do you feel? Como te sientes? De qué manera mm -hmm. te sientes? Now, where, we're going to use it for place. Okay? Where is donde? Okay? What? Lo vamos a ocupar para más información. More info. More information. So, um, then we have, solo eso tenemos ahorita. When, vamos a ponerle también porque no lo vemos. When, we're going to use it for time. Okay? Let me see if I'm missing another one. Okay, very good. Vamos a trabajar con estos. For a moment, what time? Specific time. All right, so repeat after me, please. Who? Who? Who, Who is Yang? Okay. Who is Yang? Who? Mm -hmm. Good. Why? 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 Okay. Why mm -hmm. is por qué? Why? 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 No es con G. Why? 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 How? Say with me. How? 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 Como? 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 All right. Very good. Where? 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 Donde? Exactly. What? What is que? Que. When? 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 What time? When? What time? When? What time? What time? What time? What time? What time? So, esta va a ser la base en la que vamos a, preguntar, a trabajar, guys. ¿Quién? ¿Why? ¿Por qué? ¿How? ¿Cómo? ¿Where? ¿Dónde? ¿What? ¿Qué? ¿When? ¿Es uh, cuándo? ¿What time? ¿Es a qué hora? All right. So, how do you say cuál es tu nombre? What's your name? What's your name? What's your name? ¿De dónde eres? Where are you? Where are you Where from? Are you from? Good. Where are you? Where are, are you? you? Where are you is donde Where estás. Are you? Where are you from is de donde eres. Where are you from? Okay. Where are you from? ¿Cómo estás? How are you? Are you today? How are you? Oh. Exactly. Today. How are you today? ¿Quién es ese? Who's that? Mm. Who's Who that? is he? Ajá. Whose dad is, quién es ese, o quién es ella, ¿verdad? Who is he is, is quién es él en particular. Mm -hmm. All right. Now, mm -hmm. ¿qué edad tiene él? How old are you? How old is he? How old is he? ¿Cómo es él? Uh, how, how is he? How is he, exactly. Or, what's he like, acá. What's he like, como se. Si se fijan, estoy ocupando, guys, el, 
la, la imagen. ¿Quiénes uh -huh. son ellos? Who are, Who, are Who, are Who are they? Who are they? Exactly. ¿De dónde son ellos? They are... Where are they from? Exactly. Where are they from? Uh -huh. ¿Cómo es San Salvador? What's What San Salvador is like? San Salvador like? Good. What's San Salvador like? Si ustedes ven esta última, what's el lugar like? Ok. Now, vamos a ocupar preguntas con who. ¿Alguien hágame preguntas con quién? It doesn't matter in Spanish. Vamos a hacer un question bank. Este question bank es un banco de preguntas para que podamos practicar. Ajá, guys, come on, ayúdenme. Todos están en mute. Necesito que participen. Preguntas con quién. ¿Con quién está en su casa? Who is... Who is your... Who are... Who are you? Who's in your house? ¿Quién está en tu casa? Uh -huh. Uh -huh. Who's in your house? Otra pregunta con who? Who is your girlfriend? Who is your girlfriend? Good. So, aquí podemos poner my girlfriend... Is She's Selena Gomez. Okay, good. Selena Gomez. <laughs> Very good. Okay, now, preguntas con where? Where? Where are you? Where are you? Very good. ¿Dónde estás? Uh -huh. Where are Where are, where are you from? Mm -hmm. Here. Where are you from? Otras preguntas con where, guys? Uh, where, where, where? No. ¿Cómo sería? Where are you from? Where? Where do you work? Pero ahí sería, ¿dónde trabajas? Está muy bien la pregunta, where do you work? Pero es otra estructura. Aquí uh -huh. vamos a ocupar prácticamente, si se, fijan, si se fijan bien con who, quién es, quién está en tu casa, que el verbo to be es ser, estar, aparecer. Quién es uh -huh. tu novia o quién es tu novio, quién es tu papá. Uh, ¿Dónde estás? Siempre con el verbo eh, ser, estar, aparecer, bueno. el verbo to be. Uh -huh. Uh -huh. So, how do you say, ¿dónde está tu mamá? Where are, where are your mother? Mom. Aquí. Where is, where is your mom? Uh -huh. Where is your mom? ¿Dónde está tu papá? Where is your where is, where is father? Your where is your father? Very good. ¿Dónde está tu hermano? Where, where is, is your brother? brother? Uh -huh. Very good. Where is your brother? Ven cómo vamos cambiando el patrón y van saliendo más preguntas. Ok. Um, preguntas con what? ¿Cuál es tu nombre? How do you say cuál es tu nombre? What's your name? Ajá. What is or what? What's what? your name? name? Otra pregunta con what? What is your phone number? Ok, very good. What is your phone number? What is your favorite? What are your last name? What is your last last name? Last name. Last name. O también mm -hmm. pueden decir surname en algunos. Ahí se los puse en el chat. Estoy trabajando en el chat ahorita. Mm -hmm. Surname es lo mismo que last name. Y en algunas entrevistas de trabajo los quieren agarrar en curva con ese vocabulario. Así que ahí tienen last name and surname. All right. Um, let me see. What, okay, is what? what is your? What is your pencil? ¿Cuál es tu lápiz? Okay. Mm. Sí, sí se puede, pero para conversar no nos va a servir mucho. Ah, no okay. se escucha lógico. 
Ajá, para esta estructura. How do you say, ¿cuál uh, es tu dirección de correo electrónico? What is your email address? Ajá. Uh -huh. Good, what is your email address? What is your favorite music? Good job, uh, Caesar. Mm -hmm. What is your favorite, favorite food? What is your favorite food? What is your favorite food? Very good. Um, what is your favorite <laughs> boyfriend? Si tienen dos ahí, ¿cuál es el favorito? <laughs> uh -huh. mm -hmm. What is your favorite? <laughs> okay, very good. Bye. Entonces, guys, ahí tenemos una question bank. Um, okay, aquí tenemos una question bank. Casi me pega un escobazo mi mujer por esa pregunta, guys. Así que me vas a disculpar. All right. Give me a second. Give me a second. There you go. All right. So, muchos me pueden preguntar que cómo van a contestar esto. Aquí tenemos el WH, el verb to be y el complemento. Esto lo vamos a, com a complementar con simple present. El simple present sería sujeto, verbo y complemento. All right. I need a volunteer. Necesito un voluntario. No se vayan a amontonar mucho, solo uno. Ay. Ok. Me, Blanca. Me. Thank you very much. Good. Bien. So, Blanca, how do you say quién es quién es tu novia? ¿Cómo? How do you say quién es tu novia? ¿Quién es tu novia? Uh -huh. eh, what is your Ajá. ¿Qué ocupamos para gente? Ajá. Ok, Blanca. Uh, ay, no, ya me trabé. No, pues no se preocupe, destrábese. Ajá. Esto sería, who is your Ajá. lovers? Lover sería amante y no me quiero ganar un escobazo, así que sería Ah, oh, perdón. Ajá. Boyfriend. Boyfriend va a contar mis principios. <ríe> okay. Boyfriend sería novio. Boyfriend. Novio sería girlfriend. So, tratemos de girlfriend. Ver. Ajá. Dale. Ajá. Who is your girlfriend? Ahí estamos. Good job. So, vamos a, a contestar con sujeto. My girlfriend. El verbo, en este caso, es el verbo to be. My girlfriend is Julia. Okay. My girlfriend is Julia. Very good. Um, Herson. Hi. How do you say, ¿Dónde estás? What? How do you say, ¿Dónde estás? Um... Mm. Where, 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 where are you from? No, de dónde eres. No. Ajá. No. Where are you from? Is de dónde eres. Ah, okay. Um, where are you? Where, where are, you? are you? Exactly. Okay. Where are you? I am. Sujeto I. Verbo am. Complemento. In my house. In in. ¿cómo? I, am, I am in my house. I am, I am in my house. In my house. Very good, very good. Ahí vamos. So, si ven, sujeto, verbo, complemento. Álvaro, how do you say, de dónde eres? Where are you from? Good. I am from El Salvador. Muy I bien. am from El Salvador. Good. Um, in the Soya City. <laughs> Soya City. All right. Cesar. Cesar Orellana. Yes. How do you say, ¿Dónde está tu mamá? Where are you? Where are you, mom? Casi, casi. Is. Where is your mom? Where is say, your mom? Okay, where good. Is, 
Where is, where Vamos is. con sujeto, verbo, complemento. My mom is in Nicaragua. My mom yeah, is in to be in Nicaragua. Complement. Karina Ibáñez. Can you hear me, Karina? Sí. All right, very good. How do you say, ¿dónde está tu papá? Where are your father? You're in mute. Estamos en mute ahorita. Sorry, where are your father? Is. Good question. Ya is. Que, ya que veo where que is, is your father? Sería. Uh -huh. My father is in Nicaragua too. Good, good job, Karina. So, en este caso, por ejemplo, veo que estamos ocupando are. Are lo vamos a ocupar con plurales. Where o you? Where are you? Where are we? Where are they? Pero con he, she, it, vamos a ocupar is. ¿Ok? Where is your mom? Que sería she. Where is your, da, uh, your dad? Que sería he. Where is the dog? ¿Dónde está el chucho? Que sería it. Por eso ocupamos is en este. All right. Eric, how do you say, ¿cuál es tu nombre? What's your name? Very good. My name is Alejandro. Um, Mayra, how do you say, ¿cuál es tu número de teléfono? Hello, my, my number from is 7A or 6, 7A, 3, 6. Okay, good job. Me dio muy bien la respuesta. Um, Mayra, pero ¿cuál es la pregunta? Okay. ¿Cómo preguntaría usted si le quiere...? What, what is your, your phone num numbers? Good job. Muy bien trabajo, María. And Leonor Rodriguez, the last question. How do you say cuál es tu apellido? What is your last name? Ok, bueno, alguien contestó ahí. What is your last name? Correct. All right, very good. So, do we have any question? Guys, ¿tenemos alguna pregunta de cómo ocupar las preguntas WH con el verbo to be? Pues, de momento no. Si nos referimos a, si nos referimos a, a para música o para preguntar email es what the ajá uh -huh. para música sí what is your favorite music eh, para email también yep vaya esa es una muy buena pregunta gracias que salió por ejemplo es lo que les decía y en, ahí pueden ver también otra vez el, el video para I vamos a ocupar el verbo to be am um, Okay. Sin embargo, para he, she, and it, vamos a ocupar is. 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 Uh -huh. Y para you, they, we, they, they, vamos a ocupar are. are. Uh -huh. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a, a pensar. Si yo digo, por ejemplo... Carlos, ¿cuál de los pronombres es? Y. Exacto. Roberto. Es. Y. Vladimir. Y. Johnny. Y. Good. Entonces, como pueden ver, depende de quién digamos, vamos a ocupar el is, el am o are. Entonces, si yo digo music, music no puede ser he, no puede ser she. Music va a ser it. it. Uh -huh. Entonces, it's. por eso, si vamos a hablar de música, ocupamos is. What is your favorite music? What is your favorite music? Favorite music. Uh -huh. Good. Y ahí vamos a contestar. My favorite music sería el sujeto de lo que estamos hablando. Is el verbo. Uh, Dead metal, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ahí es donde vamos haciéndolo. 
¿Me entendieron cuándo o cómo sustituir el pronombre en vez del nombre? Mm, uh, más, o menos, más o menos. Ok, good, good. Para eso estoy aquí, para ayudarles. So, por ejemplo, en vez de decir ella, puedo decir Blanca, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí. En vez de decir, quiero ver qué más tengo. En vez de decir Karina, puedo decir ella. En Ajá. vez de decir Mayra, sí. puedo decir ella. Entonces, en inglés es lo mismo. En vez de she, puedo decir Blanca. She is my student. Ella es mi estudiante. Blanca es mi estudiante. Blanca is my student. Entonces, nosotros podemos ocupar ya sea she o el nombre, solo de mujer, he o el nombre, solo de mujer. Lo que hace un pronombre es que reemplaza al nombre. En vez de Álvaro, he. En vez de Alejandro, he. En vez de, eh, no sé, Chahaira, she. she. Ahora, en vez de decir la pelota, ¿qué vamos a ocupar? The ball. It. It. Eh, the bicycle. It. 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 The cell phone. It. It. Good. Entonces, eso es lo que hace. Sustituye, en vez de decir eso, él, ella, podemos ponerle el nombre exacto de lo que es. Más o menos, le contesté la pregunta. Okay. Yes. 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 All right, very good. So, señores. A los catazos. Vamos a abrir el grupo y quiero que se empiecen a hacer preguntas y empiecen a practicar. Voy a estarlo visitando poco a poco. All right? um, oh, wow. Muchos, y les agradezco que se conecten, pero muchos ponen atención y no pasan en mute. Y solo pasan en mute. Lo cual no es que tenga problema con eso, pero no le están sacando todo el provecho que pueden. Por lo menos cuando estemos en los grupos donde es de practicar, por favor, ahí sí practiquen, que solo cometiendo errores es que van a detectar lo que tienen que mejorar. Si nos quedamos callados toda la clase, probablemente salgamos igual que como entramos. All right? So, let's go ahead and accept the invite, accept la invitación y a darle, señores. Vamos a hacer grupos de tres. Accept the invite, please. Okay, good, good. All right, so we're missing Mayra and Vladi. ¿Le llegó la, le llegó la invitación, Vladi? Can you hear me? ¿Me escuchas? All right, para mientras vamos a ver los grupos. In the meantime. What did you... Tiempo de what, what, what is, 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 is, Ah, uh, Asensio. What did you from? Mi apellido, ¿verdad? Sí. I from is... No, en España no, hija, porque ya se están muriendo todos. El Salvador, presidente cool. I am from El Salvador. <laughs> I am. <laughs> um, what did you number, numbers... What is your phone number? What is your phone yes. number? What is your phone My phone number is 7002-5444. ¿Me escuchaste? Ok, sí. Ahí me puedes escribir al WhatsApp también, anotalo. <laughs> <laughs> Quiero ver cuál otra. No sé, preguntarme vos. Ah, hoy voy yo. Uh, what, what, Pero, ¿cuánto? What, what is your, your house? 
¿Cuál es tu...? Que ese quién es en tu casa, es verdad. Sí, pero esa yeah. está mal elaborada. What is the question again? The one that you want to ask? ¿Qué pregunta quiere formular? Eh, ¿Cuál es? Eh, eh, la, la, la que mencionamos. Quién está está quién está? Está? Ajá. Sería who? Who? Who is in your house? Ok. Te oigo yo. Va. Who okay. is in your house? Good. And you can start here, Mayra. You can say, my mom, my dad, my father. Uh, my dad and my father are the same, perdón. My mom, my dad, my brother, etc. ¿Quiénes están en tu casa? Me tenés que contestar quiénes están. ¿Cómo se dice hija en inglés? <laughs> Who is in your house? Who is? Who is? Who is? Uh, who is? Pero esa es la pregunta. Mm -hmm. Who is in your house? Good. La respuesta puede ser simplemente my mom, my dad, my y un daughter. Solo, solo las personas y las mencionando. Ah. Mm -hmm. Exacto. Sí. Haceme la pregunta vos a mí. There you go. Solo Continue, my guys. dog. Oh. Um, espera. Voy a ver otro grupo. Oh, Let me check another how group. is your... Okay. Um, my, um, Blanca. Blanca. Hi. What is your favorite food, Blanca? My favorite food is pizza. Pizza. Good job. Uh, here the pronunciation will be favorite. Favorite. La otra favorite. pronunciación. Favor. What is your favorite music, Blanca? My favorite favorite music yeah, is rock. Nice, nice. Okay. Um, um, where Blanca, where is your mom? Uh, my mom is Blanca. Where? Yes. ¿Dónde? Sí. No, ¿dónde? Repítame la pregunta. Where is your mom? Good. Where? Uh, my mom is how? In in Where? in my house. In my house. Ah, uh, okay. Or in your house, sería si está en la casa de ella. In, in my casa. house. Ajá, uh -huh, okay, she's in my house. Si estuviera en su casa, sería her, in her house. In her in house. In, uh -huh, in, en her su, house. Sería en su casa. Sí. Uh, in her house. Um, Um, where is your, where is your father? Oh, uh, my, my father is work. At work, en el trabajo. At, at my work. father at work. Is, I can, siempre el verbo to be, at work. Mm -hmm. my, my father, father is, uh, my father is at work. Ajá, uh -huh. good. Muy bien, solo la última pronunciación tiene que ser work. Hay que soltar work. un poco. One question. Ajá. Uh -huh. Si fue pues en la pregunta que le hizo, where is your father? También se puede contestar he my father is his job. My father, no, porque job es un, siempre se dice trabajo, at work. Okay. Uh, job también significa trabajo, pero por ejemplo, um, my job is difficult. Mi trabajo es diferente, no se ocupa como lugar. 
Ok. Uh -huh. Pero at work sí se puede ocupar. Por ejemplo, yo tengo trabajo para, yo tengo trabajo que hacer, I have work to do. O yo estoy en el trabajo, I am at work. Nunca podemos ocupar, I am in job. I'm in my job, tal vez. Pero generalmente se dice at work, es más fácil. Ok. Ok, very good, continue. Uh... Let me check another group. You're doing good. Muy bien que todos están participando. Continúen. Ahí tienen un question bank. Cámbienle. ¿Dónde está tu primo? ¿Dónde está tu mejor amigo? ¿Dónde está tu, tu novio? ¿Tu novia? ¿Tu con qué? Etcétera. All right. Let me check another group. Um. Last name is second name, second name, middle name. Ah, uh, little middle. Aquí te lo pongo en el chat. Middle name, el nombre de en medio. Middle name. Uh -huh. Middle. Uh -huh. middle. 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 Como que fuera R y luego L. Middle. 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 Middle name. Middle. No, my middle name is Antonio. Okay, very good. My second, my mirror, my mirror name is Eduardo. And you, Eric? My mirror name is Guillermo. Okay, very good. Uh, what is your favorite animal? Animal. Good. Favorite, no se pronuncia la O. Pasamos de la B directamente a la R. Favorite. 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 Favorite animal. Favorite animal. Uh -huh. My favorite, favorite animal. The dog. Ahí podemos, ahí lo, ok, good question. La pregunta, si se fijan, está en singular. Mm -hmm. Sin embargo... Eh, como estamos hablando de plural, pueden decir, my favorite animals are dogs. Porque estamos oh. hablando en general. Si fuera mm -hmm. uno en particular, ahí sí puedes ocupar is. My favorite animal is my dog. Ahí mm -hmm. sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay, very good. My favorite, my favorite animal is... Mm, is um, tiger. Are and you, tigers. Yes. Are tiger. Are tigers. Are tiger. Yes. And you, Rodas? My favorite uh, animal are lions. Lion. Good, 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 good. Okay. Uh, Vladimir, what is your favorite music? My favorite music is rock. There you go. Okay. Are you fan? Are, are you? My favorite music. My favorite music is Trova. Okay. Sure. Good. Good. Trova. Mm -hmm. And you, Álvaro? My favorite music is... Um, it's very complicated. <laughs> mm, very complicated. Mm, complicated. Complicated. Mm, because... Uh, because... Eh, ¿Cómo digo? Hay muchos. There is. There is. There are. There, is, there are. A lot. So, muchos. There are a lot um, back, back, um, back. Um, I like, I, 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 my, my favorite is um, rock. My favorite music is rock. Uh -huh. My favorite music is rock, rock. Okay. Yes. Uh, are you fuck, Eric? 
What? Are you fuck? What, what do you want to say? ¿Qué quieres decir? Eh, eh, eres tú gordito. Ah, ok. Aquí sería fat. Fuck. Fat. Con T. Si tú fat. dices fuck, es como que estás diciendo como la mala palabra, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Entonces sería fat. Con T. Fat. 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 Con okay. la boca abierta. Fat. Sí, pero con T de tamales. Ok. Sí, sí. Tamales. Ta. Tamales. Fat. Ta. Fat. Fat. Ok. En eso es prácticamente algo de articulación, Álvaro, que hay que, hay que trabajarlo un poquito, ¿verdad? Entonces sería fat. Today. Fact. Today. Fact. Today. Fact. Ajá. Y ver cómo se pronuncia la T. All right. Como que se va a decir tomate, así medio fresón, vea. Tomate. ¿Dale? Tomate. Tomate. Ajá, entonces enfócate en el primero y el último sonido. Y es lo que vas a decir. Fa, fa, la lengua fa, arriba, atrás de los fa, dientes. Fa. 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 Ok, good. Fa. Um, fa. Tres, si tenés chance mañana contactarme, te voy a llevar con eso de la articulación. All right. Now, okay. acordémonos que son preguntas con WH. Are you fat? Mm -hmm. Es una pregunta de yes or no. Ok. Siempre con WH. Continue, guys. Let me okay. check another group. Uh, um, ¿Cómo fue que preguntó dónde trabaja? Where is your work? Ah, uh, where is your work? Where is your work? Ah, uh, Karina, where is your work? Um, here. Uh, Now, hola. En este caso, yeah. okay. El inglés, como muchas cosas, tiene caminos misteriosos. Entonces, aquí sí sería Where is your job? Es totalmente Where contrario a lo job? que les dije anteriormente. Um, pero ajá, son cositas del inglés. Where is your job? ¿Dónde está tu trabajo? Ahí sí. Um, ajá. So, si where, quieren decir, yo estoy en el trabajo, I am at work. Si lo van a preguntar, where is your job? Where is your job? Exacto. Where uh, is your job? Uh -huh. Uh, entonces, uh, Blanca, where is your job? Uh, my work is. My, my job is. My uh, job is. Uh, a bank. A bank. Teacher, uh, y ahí, uh -huh. ¿y ahí cómo sería? Para banco a bank sería a bank, bank o cómo? But the thing is that, tú estás preguntando dónde está. Entonces, ah. Tenemos que contestar porque estamos ocupando where. Right? So you're going to say, where is your job? My job is in Santa Elena, for example. My oh. job is in San Salvador. My job is in Metro Centro. My We, job is in Soyapango. There you go. Ahí lo tiene. There you go. Uh, because we are using um, where y where es para lugar. Where, ¿Quedó claro eso? Where es para Ajá, where is donde. Donde. Correct. ¿Y en qué? I'm sorry. ¿En qué? Bueno, ¿En qué trabajas? Es que ahí sería, wow. where do you work? ¿Dónde trabajas? Pero es where otra estructura. Ah. Ahí el verbo sería trabajar, no sería el verbo to be, que es ser, estar, parecer. ¿Dónde es tu trabajo? Ahí se ocupamos el verbo to be. Pero where do you work? Está bien la pregunta, solo que no es estructura del día de hoy. Ok. Uh -huh. Perfecto. Entonces, um, 
se impone. Se nos fue Karina. Ya la vamos a traer de nuevo, espérenme. <risa> no, creo que ahí está. Mm, sí, ¿qué grupo son ustedes? Grupo 2. All right, very good. There we go. Ok, ya va a venir Karina. So, continue guys. Tratemos de seguir ahorita que estoy aquí para ponerles atención a ustedes en particular. Perdón, se me había apagado el teléfono. <laughs> Don't worry. <laughs> okay. Now, use your imagination. For example, um, Herson, who's your favorite actor? Uh, what? Who is? Who's your favorite actor? Who is uh, my fav favorite actor? Thing? Actor. Ah, uh, no, no. Me batí hoy. ¿Quién es tu um, actor favorito? Ah, uh, my, my act actor favorite. favorite. My favorite oh, my actor. My favorite actor is um, Jennifer Lopez. Okay, there you go. Muy, muy, muy buena respuesta. Ahora, esa misma pregunta se la pueden hacer entre ustedes, pero cambiando en vez de actor, soccer player, band, musician. Okay. Y luego pueden preguntar, ¿dónde está? Where is your favorite actor? So, Herson, where is Jennifer Lopez? Uh, uh, where... No. No, sir. Is uh, Los Angeles? Good. Puede ser? Yes, yes, it is. She uh, is okay. in Los Angeles. Uh, okay. Ella está. Exactly. Okay. She is in Los Angeles. All right, continue, guys. Continue con las preguntas. Okay. Y para decir el, el equipo de fútbol favorito, ¿cómo puedo preguntar? What is your favorite soccer team? Okay. What is your favorite? Favorite. Favorite. favorite? Soccer team. Soccer team. Mm -hmm. Wow. What is your favorite soccer team? What is your favorite soccer team? Soccer team. Mm -hmm. Y ahí tendría que contestar my soccer team. My, my soccer favorite. Team. My favorite soccer team uh -huh. is Real Madrid. Okay. Good. Good answer. My favorite soccer team is Real Madrid. Good. Si no le gusta ninguno, ¿cómo puede contestar? Eso ya sería presente simple, negativo. I don't have, yo no tengo, I don't have a favorite soccer team. Okay. ¿Te gusta el fútbol? No. Yeah. Entonces, si no le gusta el fútbol y por eso no tienen un equipo favorito, pueden decir, I don't like soccer. I, I don't, don't like soccer. I don't like soccer. Mm -hmm. I don't like soccer. Good, exactly. All right, very good. Remember, practice makes perfect. Vamos a ocupar who... ¿Quién es tú tal cosa? ¿Dónde está tal cosa? Y vamos a ocupar qué, más que todo. Uh -huh. Tenemos problemas, y esta es una pregunta seria, ¿tenemos problemas con la estructura o con el vocabulario, guys? Uh, yo, en mi parte, uh, tengo uh -huh. problemas con las dos. Estamos okay. iguales creo con Gerson, <ríe> se me olvida, sí. se me olvida qué significa. Ok, all right, good, good. Entonces acá es donde podemos ocupar el chat. En el chat traten de ver la estructura 
y ahí es donde ustedes simplemente van a ir reemplazando ciertas partes. Si, por ejemplo, tenemos, what is your favorite? Vamos a ocupar la misma pregunta y repitamos la, las cantidades necesarias para que entendamos. What is your favorite team? What is your favorite music? What is your favorite food? What is your favorite movie? Entonces, ocupamos toda la estructura okay, con diferente complemento. ¿Me doy a entender? La misma pregunta con diferente complemento. Ajá. Y así vamos a solidificar la estructura de la pregunta y por ende las demás preguntas se van a solidificar un poquito más. Um, ok. Está bien. Ok. Keep it up. Sí. Keep it up. Uh, lo único que cuando ya hace los grupos se desaparece la, la conversa, el chat. No pueden accesar al chat del grupo. Mm, no, está en blanco el chat, pero como hizo una descripción, creo que se puede compartir. Ah, uh, sí. good. I didn't know that. Eso sí no lo sabía. No sé si lo están viendo. Yes, yes, we are. Yeah. Ok, good. Como, como no se puede ver el chat, o sea, es como individual el grupo, el, el chat del grupo. Good, eso sí, no sabía. Muchas gracias por, por decírmelo. Eh, eh, la que está al principio es what more, more. Por eso no, more no sé qué significa. Más. Más. Es por eso, what more inform, information. What es más información. Uh, ok, y when, when, when time. When es cuando, tiempo. ¿Cuánto tiempo significa? ¿Cuándo en tiempo? Ah, ok. Uh -huh. ¿Cómo eh, podría utilizar este? Which one? ¿Cuándo? Uh -huh. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Uh -huh. When is your birthday? When is your birthday? Birthday. ¿Cuándo es? Sería? My birthday is in August. In November. Ah, ok, in November, very good. Entonces, por ejemplo, when is, ¿qué más se puede preguntar? ¿Cuándo es tu aniversario? Por ejemplo, de bodas, when is your anniversary? My anniversary is in July. Por ejemplo, en julio. Julio. Mm -hmm. And that's how you start doing it. Where, where is, where, ah, no, sería, para decir cuál es guap, ¿verdad? Yes. Well, guap, guap is, eh, eh, animal favorite? Favorite animal. Favorite, favorite. animal? Uh -huh. What favorite. is your favorite animal? Y la respuesta sería my animal favorite? No, my favorite, favorite. animal? Is a dog. Uh -huh. Depende, es lo que le estaba, no sé si fue en este grupo o, o, o fue en general. Cuando vamos a ocupar, no es uno en particular, sino sería my favorite animals en plural. Are dogs. My favorite um, animals are dogs. Dog. Uh -huh. Porque le gustan todos, no es que sea como que uno en particular. So, por eso ocupamos el plural. My favorite animals are dogs. Are dogs. Uh -huh. Okay. All right, but. Ahorita ya casi no tenemos tiempo, pero cuando tengamos este tipo de confusiones, um, es donde más hay que tratar de atacarlo, donde más hay que tratar de entenderlo. Porque si dejamos que esto nos, por así decirlo, nos gane la moral, ya después hasta miedo le vamos a tener el idioma. Hay poquito a poco es que lo van a lograr, no se preocupen por eso. All right. So, um, let's go back to the main room, guys. Regresemos al salón principal.
All right, so we're going to wait for the rest. Good. Ok, guys. So, poco a poco estamos volviendo. Um, este tema no es que sea tan fácil. All right. No es que sea tan fácil, pero solo hay que practicarlo. Ok. Now, acuérdense, si tienen dificultades con los temas, contacte, contáctenme y podemos agendar sesiones de 15, 20 minutos. Ok. Dígame, mire, mañana, creo que en la mañana no voy a estar, voy a estar en la tarde. Así que me pueden escribir, podemos ponernos de acuerdo y yo con gusto les ayudo. Okay, porque sé que a veces una hora no es suficiente para practicar como quisiéramos. Me pongo a su disposición. Ok. Thank right, you. Guys. You're welcome. So that will be all for tonight. Eso sería todo por la noche de hoy. Acuérdense, practice makes perfect. Trabajen en la plataforma. Tienen que cumplir con el 80%. Y búntenme. En lo que pueda les voy a ayudar. So thank you very much, okay. Miss Alejandro Marbuna. Have a good night, and I'll see you tomorrow. Take care. Good night. Bye-bye. Good night. 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 Good night.